Hoy es un día grandioso en el que anunciamos un magno evento que tendrá un impacto sumamente positivo para el reconocimiento de Puerto Rico como un destino a visitar y para invertir. Hoy anunciamos junto a MRC Live and Alternative y a ABC Network que Puerto Rico va a ser la sede del reconocido evento de fin de año, el Dick Clark's New, Year, New Year's Rocking Eve, que se realizará como la primera celebración del conteo regresivo para el mercado hispano con motivo de su cincuentenario. We are announcing together with M MRC Live and Alternative and ABC Network that Dick Clark's New, Year, New Year's Rocking Eve with Ryan Seacrest 2022 will have its first ever Spanish language countdown with Puerto Rico as the inaugural host, making their 50th year anniversary. Esta histórica ocasión se llevará a cabo aquí en los predios del Centro de Convenciones de Puerto Rico y en las facilidades del Distrito T-Mobile eh, eh, con la participación en vivo de artistas de renombre, música, baile y muchos otros ofrecimientos. Todo esto anticipará el esperado conteo regresivo hasta la medianoche con la famosa bola de luces que caerá para marcar el nuevo año. Seremos el primer lugar en Estados Unidos que celebre la llegada del 2022 y enmarcaremos el tradicional fiestón que se realiza en Times Square en Nueva York una hora más tarde. This historic event will take place right here on the premises of the Convention Center and the T-Mobile District Entertainment Venue, featuring live performances by top artists, music, and dance. It will, it will all anticipate the famous midnight countdown with the notorious Times Square ball drop marking the arrival of the new year. Puerto Rico will be the first US jurisdiction to ring in 2022, one full hour before the traditional New York Times Square extravaganza. Estamos sumamente contentos de ser los anfitriones del Dick Clark's New Year's Rocking Eve en nuestra isla y de contar con este evento de tal calibre por medio del cual podremos proyectar todo lo que nos hace especial en Puerto Rico. Esta celebración será disfrutada por nuestra gente y le mostrará a diversas comunidades alrededor del mundo que nuestra isla está lista para recibir el turismo y promover nuestro desarrollo económico a nivel internacional. Tenemos tanto que ofrecer como destino y este evento será testigo de todo lo que Puerto Rico le ofrece al mundo. We are very excited to, ho to host the Clark's New Year's Rocking Eve on our island. Counting on this high caliber event, we will be able to project all the great things that make our island and our people great. This celebration will allow Puerto Ricans to enjoy this historic event and also serve as evidence to diverse communities around the world that our island is ready to receive, to welcome tourism and foster economic development internationally. We have so much to offer as a destination and New Year's Rocking Eve will testify to all that Puerto Rico eh, has lots to offer to the world. El evento cuyo anfitrión será Ryan Seacrest desde Nueva York comienza a las 9 p.m. aquí en Puerto Rico, 8 p.m. en el este de Estados Unidos. Durará hasta las 2 de la mañana hora de Nueva York y mostrará a los televidentes las celebraciones de diferentes lugares en el mundo. El año pasado, cerca de 18.4 millones de televidentes vieron la transmisión nocturna de, de este evento en el fin de año. Es el evento con mayor audiencia, siendo considerado el segundo programa sin deportes más visto en el mundo en el 2020. Imagine Imaginen lo que eso significa para Puerto Rico. Estaremos presentes ante esa audiencia mostrando vistas y lugares de nuestra isla, entrevistas y escenas del espectáculo local y anuncios de Puerto Rico. Tendrá el efecto 
de aumentar el impulso que tiene nuestro sector turístico y la promoción de nuestro destino como nunca antes, particularmente luego de tantos meses de pandemia y en medio de la época alta eh, de turismo. Es una gran inversión en nuestro futuro y nuestro desarrollo económico. Host Ryan Seacrest will oversee New Year's Eve festivities in Times Square, which will air live on ABC at 8 p.m. Eastern Standard Time. The event will include more than five and a half hours of performances, which will air until 2 a.m. and will give viewers a perspective on New Year's Eve celebrations from, from around the globe. Last year, the televised event drew a total audience of 18.4 million viewers, making it the most watched annual New Year's Eve broadcast and ranking second in non-sports telecast in 2020. Imagine what that will mean for Puerto Rico. We will be front and center for that huge audience, showing views and attractions from our island, interviews and scenes from the local show, as well as advertisements for, for Puerto Rico. As we head into our tourism season peak, this will allow us to continue driving momentum and ensuring that our most critical months for tourism keep the industry booming well into 2022 while supporting businesses and jobs on the island. La autoridad del Distrito de Convenciones estará financiando el espectáculo con fondos del Plan de Rescate Americano que sirven para facilitar el proceso de recuperación de nuestra economía de los efectos del COVID-19. La inversión total es de 3.6 millones de dólares que incluye toda la producción de la transmisión global y el espectáculo en vivo, así como el mercadeo, las relaciones públicas, esfuerzos digitales y sociales, más la celebración local. El valor del mercadeo y de los beneficios mediáticos se, se estima en sobre 10 millones de dólares, lo que será de gran provecho para Puerto Rico. The total investment by the Puerto Rico Convention District Authority is $3.6 million dollars through funds assigned to Puerto Rico uh, from the American Rescue Plan, which are meant to help the island's economy recover from the effects of the COVID-19 pandemic. The costs include the entire global broadca broadcast production, as well as marketing, public relations, digital, social, and sales amplification efforts around the broadcast and event, plus the local celebration. The marketing and earned media value of the event alone leading up to uh, New Year's Eve is estimated at roughly $10 million, a huge benefit or return for Puerto Rico. I want to thank MRC Live and Alternative for choosing Puerto Rico and recognizing the value of our island for an event of this caliber. We are honored and excited to showcase Puerto Rico to the world. Agradezco a M MRC Live and Alternative que nos acompañan algunos de sus oficiales hoy por escoger a Puerto Rico para ser la sede de este primer evento hispano de fin de año y por reconocer el valor de nuestra isla para un evento de este calibre. También quiero destacar la labor de Brad Dean de Discover Puerto Rico, ya que el DMO fue pieza clave para traer este evento a la isla. Así como la licenciada Ma Mariela Ballines del Distrito de Convenciones por su trabajo para hacer esto una realidad. Estoy convencido de que Esto será todo un éxito y que seguiremos promoviendo a Puerto Rico en eventos y oportunidades como esta para el beneficio de todo nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora le pido a la licenciada Ballines que se dirija a ustedes. Hello, everyone. And thank you, Governor Pierluisi, for sharing this incredible news with the world. I want to welcome you all to the Puerto Rico Convention Center District, the main meeting, events, and entertainment complex, not only on the island, but the largest and most technologically advanced in the whole Caribbean. A little over two months ago, we inaugurated Distrito Timobi, our new state-of-the-art entertainment and nightlife complex for locals and visitors. Today, with that same enthusiasm, we announced this historic event that Distrito Timobil's inaugural New Year's Eve will be broadcasted for television across the world on the most watched New Year's Eve television show, adding its first ever 
Spanish language countdown, which from now on is also exciting for the Hispanic community. Dick Clark's New Year's Rocking Eve with Ryan Seacrest 2022 brings to life how Puerto Rico is one of the most distinguished entertainment and event production destinations. For this extraordinary event, the Convention Center and Distrito Timovil will serve as a stage to present to the world the richness of our culture, gastronomy, and the beautiful island of Puerto Rico. As Executive Director for the Puerto Rico Convention District Authority, I am thrilled that this production will gather millions of viewers as we say goodbye to the year together and welcome 2022 with optimism, encouragement, and emotion. I thank MRC Live and Alternative, ABC, the Government of Puerto Rico, and the Destination Marketing Organization, Discover Puerto Rico, for the collaboration that went into this partnership, which will be a festive and joyous event to remember. Buenos días a todos. Quiero comenzar una vez más por agradecer al gobernador Pedro Pierluisi por compartir esta gran noticia con el mundo. Bienvenidos sean a todos al Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el principal centro de reuniones, convenciones y eventos de entretenimiento, no solamente en la isla, sino que en todo el Caribe. Puerto Rico ha preparado el escenario para ser el anfitrión de eventos de calibre mundial. El hecho de que el grupo de Dick Clark Productions haya escogido a nuestra isla como el primer destino de habla hispana para celebrar este evento es un reconocimiento a la capacidad que tenemos de hacer cosas sin precedente. La primera despedida de año que se celebrará en el recién inaugurado Distrito Timóvil será transmitida a nivel mundial. Puerto Rico estará ante los ojos del mundo exponiendo su talento y las cualidades únicas que nos distinguen. Me siento sumamente orgullosa de poder compartir esta noticia con ustedes. Las cosas grandes atraen cosas grandes, y este es solo el principio de todo lo que está por venir. Quiero agradecer a MRC Life and Alternative, ABC, al gobierno de Puerto Rico, y al Destination Marketing Organization, Discover Puerto Rico, por su colaboración para hacer esto posible. Y ahora tengo el privilegio de dejarlo con el señor Brad Dean, quien es el CEO for Destination Marketing Organization, Discover Puerto Rico. Gracias mil por estar aquí. Muy buenos días y saludos a todos. And good morning to all of our friends throughout the United States and beyond. Thank you, Senor Governador and Mariela, for sharing this incredible news with the world today. And we want to also join the Governor and Mariela in thanking our partners at MRC Live and Alternative of Dick Clark's New Year's Rock and Eve, and also our friends at the Ketchum Agency for all of the work making this possible. We at Discover Puerto Rico, the official destination marketing organization for the island of Puerto Rico, could not be prouder and more humble to be the newest countdown destination and the first Spanish language countdown for Dick Clark's New Year's Rock and Eve, the most watched holiday television broadcast for this holiday season, especially as they celebrate their 50th anniversary. Just think how exciting it will be less than three months from now to be right here in the heart of the capital city of San Juan as we welcome the biggest global broadcast ever in the history of Puerto Rico, reaching more viewers than ever and increasing our visibility ever as we elevate our island in the midst of iconic cities like Los Angeles and New York. This will certainly validate our island's stature as a must visit destination beyond all of the other reasons visitors already know about. The 300 miles of gorgeous beaches, our tropical rainforest, our beautiful scenery, incredible experiences, and of course, the rich, vibrant culture of Puerto Rico. We will demonstrate through hosting this event that Puerto Rico is more than capable of hosting major entertainment events just like this on a global stage. And it sets the stage for future events and mega events that will come to the island as a result of this. We know that we have here a very impressive convention center district authority, a walkable district authority with restaurants, entertainment, and hotels, and of course, the largest, most technologically advanced convention center. But now we have something special that no other destination can match with in the Caribbean. And that is this wildly innovative entertainment, dining, 
nightlife district, Distrito T-Mobile, which is positioned to become the entertainment mecca of the Caribbean. And already in just its first two months is drawing much acclaim nationally and globally. And as we think about the opportunity on New Year's Eve to safely welcome visitors who come to Puerto Rico to experience all that we're offering and all that we can now add to that visit, especially as they join for this monumental event, this will truly be an historic occasion. This marks not only an immense opportunity for our island to elevate itself nationally and globally, but also starts a new tradition, a New Year's Eve celebration for years to come in the capital city of Puerto Rico, San Juan, which also, of course, is celebrating a very special anniversary, its 500th anniversary. And it goes without saying that this will also build a lot of anticipation and excitement and energy around what's already recognized and world renowned as the longest holiday celebration in the world here in Puerto Rico. But this New Year's Eve celebration will undoubtedly be an historic occasion for our island and for the world as we celebrate with Dick Clark New Year's Rock and Eve and the first Spanish countdown right here in the Puerto Rico Convention District Authority and steps away at Distrito T-Mobile. And I can't think of a better way to celebrate 2022 than to continue the record-breaking levels of tourism visitation that we're already enjoying this year. So now, together as we look forward to making history, let everyone be aware that 2022 starts here. Let's take a quick look at what you can expect when you visit Puerto Rico for New Year's Eve. Let them again. again. Walk to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. So now, if there's any questions from um, media, we'll be glad to answer. Comenzamos con el nuevo día. Saludo, gobernador. Eh, ¿Cuántas personas se esperan aquí en el centro de convenciones o en el área del centro de convenciones del distrito y cómo las van a distribuir considerando la pandemia? Leí en el comunicado que el Departamento de Salud está trabajando con ustedes, pero quisiera saber cómo se van a distribuir y cuántas personas esperan. Ok, preliminarmente estamos trabajando con una proyección de la visita de aproximadamente 4 a 5 mil personas. Obviamente esto se está anunciando hoy, así que la campaña de medios está próxima a comenzar y eso nos llevará a, a tal vez afinar ese número un poco más adelante cerca a la fecha. En cuanto a la preocupación por la situación de la pandemia, sepan que nosotros estamos en comunicación constante con el Departamento de Salud. Tenemos que establecer que la situación del COVID es una situación que cambia de semana en semana 
pero les podemos asegurar que independientemente de cuáles sean las restricciones o las instrucciones que surjan a consecuencia de la orden ejecutiva que esté vigente en ese momento, pues las vamos a cumplir al pie de la letra, de la mano con el Departamento de Salud para establecer y lograr unos protocolos adecuados, garantizando sobre todas las cosas que las personas que vengan a participar del evento estén seguras. El vocero. Sí, buenas, saludos. Uh, I would like to ask uh, Mr. Dean, how specifically will Puerto Rico be showcased uh, with this event uh, further than probably, you know, air shots or something? I want, I want specifics. Yeah, this is a major strategic initiative that will provide a foundation for a number of avenues for destination marketing. First and foremost, what we now have today It makes us much more competitive, not only as a leisure destination for individual travelers, but also for meeting planners. Historically, one of the challenges for a meeting planner is when they would bring a group to Puerto Rico, they come here, they see this extraordinary facility with the exceptional service and amenities, but when they leave the convention center, what do you do? And visitors would scatter all around, and that's not a bad thing, but it presents a challenge for meeting planners who want to control the experience. Now, we have an amazing game-changing alternative. Steps away from here, Distrito T-Mobile, which offers extraordinary, unprecedented alternatives for meeting planners. Just since it's open, we have already generated over 100 meeting and convention leads, and we are shortlisted for two major events who had never considered Puerto Rico and are now looking at us in part because of Distrito T-Mobile. So strategically, this allows us to tell the world that Puerto Rico can produce premier mega events. It can welcome large meetings and conventions, and it offers a whole new alternative when you consider this amazing juxtaposition between these cobblestone streets of the historic old San Juan, a 500-year-old city, and just a short taxi or Uber ride away, this amazing entertainment complex, something that no other destination in the Caribbean and frankly, no other destination in the United States can offer. So all of this provides a very sound strategic position for us to amplify the message. And for those of us who live here, it also provides a unique opportunity to come out and celebrate what we know is going to be the beginning of a great 2022, which of course starts here. So, so just to, to clarify, it's using the district and the convention center as probably the gateway to further events in other parts of the island, right? Your, your question is, I want to make sure I got it. Is, how we're this to attract people to enjoy not only this area, yeah. but other parts of the island. Absolutely. Yes, it does. Yeah. Absolutely. Uh, a couple of things on that. And if you look at the strategy used by Discover Puerto Rico, not only our digital marketing, but also our promotional strategy encompasses all 78 municipalities. In fact, over the last three years since Discover Puerto Rico opened, a record amount of publicity has been generated covering communities outside of San Juan. And so that's already been a big focus for us. If you walk into Street OT Mobile, the first thing you notice other than the great restaurants, these huge videos, which we've worked with the team at the Street Joke T-Mobile to produce, and many of those showcase activities and experiences all throughout the island. And one of the things we believe that this type of promotion and publicity accomplishes is it gives people more reasons to visit. And of course, once they come to Puerto Rico, they fall in love with the island, not only because of what we have here in the metro area, but all throughout the island. So while the event starts here in 2022, The party and festivities will extend all throughout Puerto Rico, and we believe we'll be able to continue to amplify that message and showcase all that the entire island has to offer. Primera hora. Sí, para la señora Ballines, ¿verdad? Que va a ser la coordinadora principal de este evento. Quisiera saber qué tipo de actividades, música eh, y, y rasgos este, culturales, históricos se van a presentar en esta transmisión. ¿Qué tipo de artistas? Si ya tienen alguno contratado y nos puede informar quiénes son. La logística de la actividad establece básicamente que va a haber dos celebraciones a la misma vez. Va a haber una celebración dentro del distrito T-Mobile y va a haber una celebración afuera, que es lo que hemos llamado la fiesta de pueblo. Así que las personas van a poder ¿verdad? Eh, caminar y disfrutar de las áreas del distrito. Pueden estar indistintamente dentro del distrito T-Mobile o afuera en la actividad. 
en ambas tarimas va a haber eh, presentaciones artísticas de altísimo calibre. Estamos en, en conversaciones con diferentes talentos, no quisiéramos entrar en el detalle todavía de, de hacer ningún tipo de anuncio, eso lo vamos a hacer más cercano a la fecha, pero sí les puedo garantizar que estamos hablando de artistas de, de renombre, mundialmente conocidos y principalmente artistas puertorriqueños. Así que va a haber un, una sinergia entre lo que está ocurriendo dentro del distrito Timóvil, fuera de lo que va a estar ocurriendo en el área de, la, de las aceras, vamos a cerrar la, algunas de las calles de, de la autoridad, y en ese sentido, pues vamos a preparar una fiesta de pueblo para poder disfrutar el momento icónico de ese countdown que por primera vez se va a hacer en el idioma español. Y pues el elemento igualmente icónico que sería eh, el representativo de las celebraciones de Dick Clark, que es la, la bola que todos conocen en Times Square. Nosotros le hemos dado un, un toque distinto, ¿verdad? Pues porque entendemos que Puerto Rico es único. Así que lo que vamos a estar eh, presentando a las 12 de la noche es una sorpresa pero ciertamente a tono con, con lo que caracteriza la, la celebración que se ha presentado a través de los últimos 50 años. Dale, ¿Habrá fuegos artificiales, alguna rumba con enmascarados? Y... Definitivamente va a haber fuegos artificiales, va a haber muchísimos otros elementos, va a haber comida eh, autóctona, va a haber presentaciones de vejigantes, va a haber pleneros, va a haber parrandas, o sea, ustedes todos conocen de qué se trata la Navidad en Puerto Rico. Y nuestro trabajo es dejarles saber al mundo cómo es que nosotros celebramos. Tele 11. La, la pregunta es para usted también. Eh, estamos hablando de dos actividades. Las dos son para personas que están vacunadas o, o serían distintas. ¿Cómo sería esa logística? También? Definitivamente la acti ambas. Es que no quiero decir ambas actividades porque es una sola actividad. Imagínense una fiesta de la calle San Sebastián. Es una sola actividad con muchas cosas pasando. Ese es el concepto que les queremos traer. Pero en contestación a tu pregunta, las personas que vayan a participar de la actividad ciertamente tienen que estar vacunadas. De las noticias. Sí, buen día a todos. Gobernador, quisiera saber, usted habló de una, de, de una cantidad de dinero que es la inversión, ¿verdad? En esta actividad. Quisiera saber, habló que era de fondos CARES. Quiero saber un poquito el detalle de, ese, de, cómo, eh, de ese, cómo se justifica, eh, sí. cómo, cómo encaja en una actividad como esta, en la, ¿verdad? Los propósitos de esa ley para efectos de la justificación económica y sobre la campaña, que no escuché bien acá, pero entiendo que es una campaña de medios para para promover eh, a Puerto Rico en el contexto de la, del recibimiento del nuevo año. Quisiera saber un poco en términos del objetivo de la campaña, porque me llamó la atención, eh, parece ser que es una campaña dirigida más a la población hispana y quizá puertorriqueña que vive en Estados Unidos que, al, que realmente al turista norteamericano per se. Y, y no sé si es una diferencia en el enfoque de la campaña. Yo voy a dejar que, que Brad Dean entre en los detalles. Eh, en cuanto al último, lo último que dijiste, Brad, he was saying that he, he got the impression that the campaign is addressed to Hispanics and for the Puerto, Puerto Rican community in the States, meaning the video we just saw. I, I do not agree. I'll explain my, my view, but then you can expand. Um, bien, se están invirtiendo en esta actividad eh, 3.6 millones de dólares hasta el momento eh, de fondos ARPA del Plan de Rescate Americano. El propósito principal de ese programa de rescate es precisamente rescatar la economía de los Estados Unidos, incluyendo la de Puerto Rico, del impacto que ha tenido la pandemia. Entonces, esta es una actividad de desarrollo económico, porque lo que hacemos es eh, promover a Puerto Rico por vía de un programa que lo van a estar viendo alrededor de 18 millones de personas en todo el mundo. Vamos a hacer el primer, la primera jurisdicción en Estados Unidos que despide el año. Eh, como funciona el programa eh, de Dick Clark, es que van a haber otras sedes, pero van a ser en otros puntos de Estados Unidos en horas diferentes, o sea, a base de, la, de, la, de las zonas del horario, del, y el, nosotros nos vamos primero. O sea, qué tremenda oportunidad. La celebración en Puerto Rico va a durar más eh, que, 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 que en, otros, en, otros, en, otros, en otras jurisdicciones. Aquí se va a extender desde alrededor de las eh, 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Eh, y va a estar siendo tele, eh, televisada constantemente. Entonces, el valor que estimamos que tiene, el retorno, el valor, de esta inversión eh, de 3.6 millones de dólares, al momento eh, el, el, lo estimamos en 10 millones, 10 millones de dólares. O sea que esto es 
también desde el punto de vista de sacarle provecho a los fondos federales, es una buena decisión. Ahora reacciono a tu impresión. Eh, quizás hay que ver el video una vez más. Eh, no, mi impresión es la mía personal, es que ese video eh, está dirigido a todos los, los turistas que estamos viendo eh, en nuestra isla. Vi parejas jóvenes, vi personas de, de, de familias como también eh, obviamente jóvenes solteros, vi eh, eh, personas ciertamente hispanos, pero también vi eh, personas de, de raza blanca, anglosajones, vi por ejemplo afroamericanos en el video, eh, se, eh, es diverso el video de por sí porque tiene eh, vistas preciosas de nuestros recursos naturales, pero al mismo tiempo también de nuestro entorno urbano. Eh, o sea que yo creo que recoge muy bien lo que está ofreciendo Puerto Rico en esta época reciente. Eh, y felicito a, a Brad Dini, al equipo del DMO, porque, eh, ah, por cierto, todo se filmó aquí y con recursos nuestros. Así que también estamos proyectando la capacidad que tiene Puerto Rico en, en esto de filmar, eh, ya sean anuncios, películas, eh, lo que sea. Uh, so, Brad, if you could expand, uh, just explain the targets in the video. I think actually, the governor explained it really, really well. Uh, but, but specifically to your question, uh, this is not a campaign directed at any one specific audience. In fact, Uh, the strategy behind amplifying this message led by our chief marketing officer, Leah Chandler, and our marketing team, as well as our partners at Ketchum, have a number of verticals and targets that we will use this to reach. Now, we certainly are proud to be able to amplify the message to the Spanish-speaking audience throughout the United States and beyond, both the uh, Puerto Ricanos y Puerto Ricanos who live in the United States mainly, as well as other Spanish speaking communities. And they will certainly be a part of our efforts. But a great example is as we're here today announcing this, the first major announcement in the US mainland was made today on one of the most popular morning shows live with Kelly and Ryan. Uh, this show reaches millions of U.S. consumers, and typically it does not target the Hispanic audience. So as we're announcing it here, we're actually reaching millions of U.S. consumers, uh, alluring them to the island of Puerto Rico. Also, uh, later in just a few days, we'll be joining the Puerto Rico Tourism Company in talking with airlines and other promoters about what's happening here in Puerto Rico. We also have between now and the time of this event, 40 sales and trade events that reach several different segments all throughout the United States, mainland, Canada, and beyond. So while the videos themselves certainly highlight the rich, vibrant culture of Puerto Rico and all the island has to offer, the fact is this, and I'm a living testament to this, once people come to Puerto Rico and receive a little bit of what makes this island so special, they want to come back. And so we're using this major event to reach numerous audiences with specific messages. And that certainly includes, but is not limited to the Spanish speaking audience and the diaspora in the United States. It's a much bigger, broader audience. And we believe that we will continue to deliver record results because of that approach.